सबसे पहले यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं उसके बाद सिस्टर सोनिया प्रांत ने बहुत अच्छी वर्षिप की है खुदा मुझे सभी आपको बरकत दे खुदा आपको पूरी दुनिया के अंदर लेकर जाएगा मेरा ईमान इकराम में लेकर खुदा को ऐसे ही परस्तर पसंद जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा की परस्तिश करे बहुत से ऐसे बहन भाई जब वर्षिप हो रही होती है और वो जो वर्षिप कर रहे हैं उसके साथ वर्षिप नहीं करते उसकी क्या वजह है कि वो कहते हैं कि हमारी गवा अच्छा नहीं है हमारी आवाज अच्छी नहीं है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कला में ये लिखा हुआ है कि खुदा को ऐसे प्रस्ताव पसंद है जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करे वहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जिसका गला अच्छा है जिसकी आवाज अच्छी है खुदा उसका प्यार करता है खुदा उससे मोहब्बत करता है ऐसा नहीं लिखा आप जैसा भी आपको गाना आता है जैसे भी खुदा ने आपको आवाज दी है हमने क्या करना है खुदा की प्रशिश करनी है प्रशिश के वसीला से बहुत से लोग तोबा करते हैं निजात पाते हैं अगर हम खुदा के कलाम में से देखें जो लूसीफर था उसके जिसम के अंदर क्या था हर एक साज लगा हुआ था क्या लगा हुआ था हर एक साज लगा हुआ था मेरा बताने का मकसद ये है कि जो वर्षिपर है वो ऐसे ही नहीं है खुदा उनके वसीला से भी बहुत ज्यादा काम करता है अक्सर आप बड़ी मीटिंग्स के अंदर जाए और जो अच्छा प्रस्तार जो वर्षिप जब कर रहा होता है वो तुम्हें क्या करती हैं चला रही होती हैं तो क्या वो कलाम तो नहीं या खुदम दुआ तो नहीं कर रहा होता इसका क्या मतलब है कि वर्षिप के अंदर भी खुदा की पावर है खुदा की नॉइटिंग है हम अक्सर जब वर्षिप हो रहे हम उसको ईजी लेते हैं ईजी नहीं लेते कोई कोई बात कर रहा है कोई कोई बात कर रहा है हमने क्या करना है जब वर्षिप हो रही होती है हमने क्या करना है फोकस करना और कोशिश करनी है के साथ हमने गाना है जिस तरह मीटिंग से पहले बात हो रही सिस्टर फरजाना बात कर रही थी कि बच्चों की तरबियत के बारे में इस बेटे के लिए भी जोरदार तालियां बजाय मैं इसको देख रहा कुछ भी हो रहा था ये बड़ा अच्छा तबला प्ले कर रहा था और ये सारा इज्जत लाल यस्सु के नाम को देते हैं अगर हम मुंह की जिंदगी के ऊपर गौर करें खुदा उनके कलाम के अंदर क्या लिखा है उससे पहले कि हम अपने टोपी के ऊपर जाए मैं ये बताना चाहता हूँ ये माँ बाप को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम माँ बाप बनना है अगर बाप बनना है हमने नूह की तरह बनना है तो कुछ बहने कहने लगी कि भाई साहब आपकी इतनी कम एज है और जब आप दुआ करते हैं बुजुर्ग इफ्तार होते बीमार शिफा पाते हैं मैंने कहा बहन जी कि मैं बेशक छोटा हूँ लेकिन मैं जो मेरे अंदर है वो यस्सु मसीह है वो बादशाह का बादशाह है मैं कुछ भी नहीं मैं हीरो हूँ कौन हीरो है अक्सर मेरे साथ मोहतर पास फजल साहब कहा करते हैं कि मैं जीरो हूँ और यस्सु मेरा हीरो है जब आपके अंदर आकर गुरु तो कबर आ जाएगा जब आप कहेंगे कि मुझे सब कुछ पता है तो आपको कुछ भी नहीं पता तो हम खुदाउन के कलामे से देखेंगे ज्यादा टाइम नहीं हुआ अब मती की झील उसका आठ बाप हम देखेंगे और उसकी दो वर्ष देखेंगे दो और तीन दो वर्ष देखेंगे और 
वो दूर से चलाता था कि मैं नपाक हूँ मैं नपाक हूँ ताकि दूर से आने वाला चांद जाए कि जो सामने से आता है ये कोर्ट का मरीज है अगर हम और देखे तो जो कोर्ट का मरीज होता था उसको गांव से निकाल देते थे ये ऐसी खतरनाक बीमारी थी आज भी बड़े लोगों को बीमारियां लगी है बड़ी बड़ी बीमारियां नफरत की बीमारी लड़ाई झगड़े की बीमारी और बड़ी बीमारियां ने जैलसी की बीमारी चुगलियां की बीमारी लेकिन कोई चुगली करने वाला खुदा की बादशी जाकर नहीं हो सकता हमने क्या करना है हमने आज के बाद अपने दिल के अंदर ये रखना है कि खुदावन तूने किस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर मुझे भेजा है मैं अपने आप को तैयार करता हूँ जो भी मेरी जिंदगी के अंदर तेरा मकसद है मुझे बता ताकि वो मैं तेरा काम करूँ हम क्या कहते हैं कि खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर ये काम है मेरा ये काम हो जाए आज तक हमने ये नहीं कहा खुदावन मेरी जिंदगी तेरी की मर्जी है
अबी है यहाँ पर एक और सवाल होता है बहुत से ऐसे बहन भाई कहते हैं कि जो ये जिसने जो घर कहा है जो अबी घर है ये हम सब के लिए है सब के लिए नहीं है मिसाल के तौर तो पर ये खाली प्लाट है घर है तो जिधर ना पैसे नहीं दीते तो अंकल मेरे बेच वन देंगे या कोई खाली प्लाट है मैं कहा इन्होंने कब्जा करना मैं आज ही घर बनाना है तो अंकल की कहेंगे तो पुत्र अपना मुँह देखिए पहले पैसे दीते ही एस की किता दी इन्होंने घर की की दी है कीमत दी है जो यसु ने साढ़े सारे वास्त कीमत दी है लेकिन जो तुम डर खौफ जिंदगी नहीं बसर करोगे शैतान शैतान की मर्जी को पूरा करोगे तो फिर कि घर फिर जो खैमा का घर डिगना ना फिर तुम सोचोगे कितने जाओगे खैमा घर देखा आप लोगों ने खैमा घर वो होता है कि मिसाल के तो हम यहाँ पर एक फंक्शन कर रहे जिस तरह ये मीटिंग कर रहे हैं हमने ऊपर टेंट लगाया हुआ है अक्सर जिनके पास अपने घर नहीं होते अक्सर उन्होंने क्या लगाए होते हैं रोड के ऊपर जब आप जाए तो टेंट लगे होते हैं और आज कहाँ और कल कहाँ आज यहाँ पर है कल किसी और इलाके में परसों किसी और इलाके में उसको क्या कहेंगे खैमा का घर तो खुदा का कलाम भी हमें कहता है ये जो जिसम है ये खैमा का घर है एक दिन टूट जाएगा ये बर्बाद हो जाएगा लेकिन आप सोचे कि आप कहाँ पर जाएंगे ये तुमने तो कहा कि जो खैमा घर है ना देख जाएगा अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है उससे पहले मैं क्या करूँगा वहाँ रहने के लिए इंतजाम करूँगा मैंने जाकर स्टे कहाँ पर करना है क्योंकि जब हमने घर चेंज करना अगर हम इस घर के अंदर है जिस तरह के छः माह पहले अंकल लोगों ने शिफ्ट किया है तो उन्होंने पहले क्या की तैयारी यहाँ की तैयारी की कि हमने किस घर के अंदर जाना है ये नहीं कहा कि बहुत तो समाज चुको भावे गली रख लो लेकिन नहीं पहले हमने क्या करना तैयारी करनी है जो एम एल का हाथ दिखेगा तो कितने जाओगे उसका हाथ की तैयारी की जाए कि कितने जाओगे जो थोड़े काम ही चंगे नहीं गाली गलोच करना है दूजे का धोखा करना फरेब करना है तो दूजा घर कितों मिलना फिर दूजा घर फिर साह घड़ी आगे तक घर की चीज है वो ही दूजा घर अगर तुम चाहते हो आराम करो सुकून करो ए सी लगे और सब कुछ अच्छा हो फिर की करना यसू ने एक ऑप्शन भी दी है क्या ऑप्शन दी यसू ने कहा था कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है अगर ना होते तो मैं तुझसे यसू ने तो ऑप्शन दे दी है लेकिन यसुन सारे नहीं क्या जो उन्होंने ईमान लाएगा ओनू शख्स निजात इंदा कबूल करेगा तो मैं कहना सब कुछ ही होता है अगर तुम जमीन से जाओगे इतने भी सरफराज हो गए तो जो भी तो यसुन सीधा उत्तर लैके जाएगा उत्थे भी फिर मोर्चा ही मोर्चा ने इतने सो इतने बहुत लोग ने कहते यार सोचा बड़िया ने इतने सोचा ही सोचा ने उत्थे मोर्चा ही मोर्चा ने बहुत से ऐसे बहन भाई जो कहते कि मेरे अंदर बहुत सी मेरे ऊपर मुश्किल आ रही हैं परेशानी आ रही हैं सारिया मुश्किल मेरे वास्ते ने अगर यकूब पहला बाप एक ने बारह लिखा कि मुबारक वो आदमी जरा जमाई की बर्दाश्त कर रहा है जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका अपने मोहब्बत करने में खुदा ने क्या किया है वादा किया है देखो यसु झूठ बोल रहा है यसु वादा करके भोलता कोई यसु से वादा करके नहीं भोलता तो सू कि अभी अपना काम करना है तो फिर यसु सारा कुछ छड़ दो फिर तुम जिधर भी जाओगे उधर ही की हो गए मुबारक हो गए तो खिते खूब भरे रहे कलाम लिखा क्योंकि तुमने मुझसे दिल लगाया है मैं तुझे चढ़ाऊंगा तुझे सरफराज करूंगा आज हमने क्या करना है यसु के नाम को पहचानना है जब आप यसु के नाम को पहचानेंगे फिर तुम जिते ही जाओगे लोग बोलने के पहले होते होंगे कि मेरी बेटी आ रही है ऐ मेरा बेटा आ रहा है लेकिन जो अभी कहना कि दुनिया के काम भी करने ने जो मौका मिले जिस तरह के सिस्टर बता रही थी कि जो ए तो चर्चो निकलना है बाहर जाके फिर वही काम कला में लिखा ऐसे लोगों के लिए कि बार बार गुनाह करने वाले की बाल दार पोपड़ी को चीर डालूंगा बहुत खुदा को नफरत है कि किस बात से गुनाह से किसे गुनाह से जो एक काम तो मैं कर रहा हूं मुझे नहीं था पता वो तो हो गया गुनाह खुदा ने माफ कर दे होगी माफी तुझे तो बार बार पता क्या गलत काम है बार बार जो करोगे तो मेरे को गलती है फिर की कर रही ये तो जान बोझ के तुझी कर रहे हो लेकिन अगर आप बार बार गुनाह करेंगे तो फिर आपको ही पता जिंदगी का जिस तरह की अभी सिस्टर बता रही थी कि गुजरा वाले के अंदर क्या वाक्य हुआ है अठारह साल के बच्चे ने क्या किया है खुदकुशी कर ली है तो ये क्या बिलीस क्या कर रहा है उसके अलावा वक्र काम है लेकिन वो क्या कर रहा है काम ज्यादा कर रहा है जिस तरह की यहाँ की जिल दस बाप के अंदर लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने के लिए मार डालने के लिए हल्ला करने के लिए लेकिन ये तुम सी कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कल से पाओ आज ये तुमने आपको मौका दिया है कि हमने जिंदगी पानी है या मौत खुदा ने दो रस्ते छोड़ रखे हुए 
अगर जिंदगी वाले जाना है तो बड़ा सीधा रहता है बढ़िया मुश्किल आ गया बहुत से ऐसे बहन भाई आप लोगों ने भी सुना होगा क्या जिन्होंने मैं दवा बोधी की थी मेरे लोग भी बड़े खाफ हो गए पुलिस टैप कर रहा है ये पुलिस तो टैप करेगा जब मैं किस्मत के अंदर आया तो बहुत से पुलिस ने मेरे ऊपर टैप किए लेकिन मैंने दिल छोटा नहीं किया मेरी जब आपकी मस्जिद आपको नजर आ रही होगी ना कि मैंने जाना है तो फिर आप पहुंच जाएंगे फिर खुदा जब आपके दिल के अंदर होगा कि मैंने जाना है मैंने वर्शिप करनी है मैंने कलाम सुनाना है मैंने दूसरों के लिए बरकत का तरक्की का सरफराजी का वसीला बनना है मैं जब मेरे जाने से वो बंदा आजाद हो जाएगा तो मैंने जाना है लेकिन जब हम के ओह मुश्किल बढ़िया पैनी है चल कोई नहीं आज निकाल चले जाएंगे और रस्ते खोल लेने फिर चले जाएंगे थोड़े अल्लाह ठीक हो लेना फिर चले जाएंगे नहीं जो खुदा के खादम है जो जो खुदा ने आपको खिदमत दी है कलाम ने क्या कबर में कौन तरी शुक्र गुजारी करा आज तो अनु कलाम मौका दिता है ओदी तू प्रस्तुत कर सकदे हो ओंदे नाम की इज्जत जलाल दे सकदे हो कलाम सुना सकदे हो तौबा कर सकदे हो लेकिन इस बात और जिंदगी का एक सेकंड का भी नहीं पता किस तरह उसने हलाकत पाई उस बच्चे ने कि अपने आप को क्या किया खत्म कर दिया वो किसने किया है वो शैतान ने उसको खत्म किया है और जब आप बड़ी तो खुदा आपको कामयाबी देना चाहता है ना जाओ तो बड़ी शैतान रुकावटें डालने की कोशिश करता है रस्ते बंद करने की कोशिश करता है कि अगर ये यहाँ से निकल गया तो मेरा बहुत लॉस होगा कैसे लॉस मैं अपनी ही आपको बताऊंगा कि जब मैं खिदमत के अंदर आया बहुत ही मुश्किल मेरे अंदर आई रस्ते के अंदर आई यहाँ तक के बहुत से लोग जब कोले करते तो पुलिस बहुत गुमराह करता मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं मेरा ये भी ये था कि मैंने जो जो मेरे सादे मोहतरम का भी ना पास साहब कहते हैं के घर घर के अंदर इंजील सुनाएंगे प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे मैंने कहा मैंने घर घर के अंदर अंजील को लेकर जाना है लेकिन शैतान क्या करता कोई ना कोई नए से नया प्लान मंसूबा दोस्तों की सूरत में यहाँ तक के लड़कियों की सूरत में भी लड़कियों ने कॉल कर नहीं पैसा दुआ कर दूसरे दिन पैसा दोस्ती करनी है वो क्या मुझे पता था कि ये शैतान कर रहा है क्योंकि मैं खुदा का खादम हूँ और खुदा ने चुना है वो इस वजह से कर रहा था कि अगर यहाँ पर गिर गया तो गिर गया अगर आगे निकल गया तो मेरा नुकसान बहुत करेगा तो आज खुदा का शुक्र जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं खुदा वहाँ पर ही सरफराज देता है रात के फैमिली की तरफ था और वहाँ उसके अंदर बदरूहे थी और जब मैंने दुआ की तो वो बदरू कहने लगी कि आप यहाँ पर भी आ गए उससे पहले बल्दिया टाउन के अंदर वो स्पिरट उसके अंदर थी वहाँ से मैंने निकाली और वो बहुत एक बड़ी स्पिरट है जिसे हम कहते हैं कि काली माता लेकिन हमारे यसु के पाओ के नीचे है खुदा के खादम जहां पर भी जाते हैं वहां उनको जाना पड़ जाता है क्योंकि हो खुदा का खादम क्योंकि यही वजह थी कि जो बलीस है मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था वो तरह तरह की रुकावटें पैदा पैदा कर रहा था अगर हम पदैश के अंदर देखें तो क्या जब खुदा ने फरिश्ते को नीचे जमीन पर फेंका और खुदा ने जब कहा कि आओ हम इंसान को बनाते हैं तो लूसीफर ने क्या होते खुदा मेनू प्यार करता है फिर इनू प्यार करेगा तो कलाम के अंदर लिखा जब खुदा ने मुकाशा बारह बार के अंदर लिखा कि खुदा ने आसमान पर जंग हुई और खुदा ने उसको जमीन पर फेंका लेकिन उन्हें क्या कि अच्छा इन्हें वजह तो मैं सुटे ना रैन मैं इन्होंने नहीं लेना जमीन पर आया शैतान ने पता ही अगर आदम को जाऊंगा मैं छुटे मारेगा उन्हें को नहीं गया समटाइम ऐसा होता है के जो बलीस होता है उसको पता खाल को नहीं वो किसी उनकी बीवी के अंदर चला जाएगा औरत है ना कुछ भी हो सकता है किसी और रिश्तेदार के अंदर चला जाएगा दोस्तों के अंदर चला जाएगा कि चल इस तरह नहीं इंज घर के ले लेने चल गया तुझे तो कोई गल चल ले जाएगी तो क्या हुआ कि जब वहां पर आया तो उसने कहा कि वाकई तो ये खुदा ने मना किया क्या इस सारे बाग के दरख्त जो फल लगे हुए हैं तुम खा सकते हो मैंने क्या सारे ने खाना लेकिन एक नहीं खाने उसने कहा कि खुदा ने आप लोगों को झूठ बोला है जिस दिन तूने खा लिया तुझी खा लिया तुझी खुदा दी मानद बन जोगे मैंने कहा अच्छा ऐसे खुदा ने तो भी गल लगाई रखी तो खाया क्या हुआ उसको भागे दिन से किसकी वजह से निकला बाहर औरत की वजह से लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से ऐसे लोग है जो कहते जी औरत ही वजह से गुनाह आया और ठीक नहीं है ये वो बढ़िया गला करेंगे लेकिन आज मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जितने ये मेरा मैसेज YouTube पर देखेंगे Facebook पर देखेंगे मैं आज उनको भी ये कह रहा हूँ कि अगर गुनाह औरत की वजह से है तो निजात की सिद्धत आई है 
किसके वजह से आई है औरत की वही खुदा ने अपना पगाम अपना जो फरिश्ता किसके पास भेजा मरियम के पास भेजा कि तू आमला होगी और बेटा होगा तो उसका नाम यो रखना क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा वो ही यस्सु जिसके पास कोड़ी आता है और वो क्या कहता है कि क्या खुदावन तू अगर चाहे तो मुझे पास और साफ कर सकता है खुदा ने यह नहीं कहा कि अच्छा पुत्र कल आई तू ने बुराई बहुत ज्यादा की थी और मेरे को सावला हर तरह चाहता हूँ उसने क्यों कहा हाँ मैं चाहता हूँ क्योंकि यस्सु ने उनके कम चालीस कोड़े खाने थी उनके वास्ते अपनी जान देनी थी क्योंकि वो सारे की करता है प्यार करता है वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी हिला के पढ़े जो लोग हिला के होने ना फिर कहेंगे जी खुदा दी मर्जी जब मैं पहले कराची था तो उसके बाद जब मैं गया तो बाजी को पता मैं नवे कोट गया उतने मैं भाई उन्होंने घर तो जो उत्तर गया ना नवे कोट उसे दसन कि उत्तर जी नहर ही बड़ी उत्तर कहते जी दो मुंडे डुब के मर गए की कर रहे थे टिकटॉक बना रहे थे कितों गए थे लोग गए थे टिकटॉक बनाने वास्ते लोग कहते जी खुदा की मर्जी है खुदा ने क्या जाकर टिकटॉक बनाते लिया बलीस कहने वास्ते आया मारने वास्ते हला करने वास्ते भाजी का हाला नहीं उजीदा वास्त उ भी साल का मुंडा साड़ के मार गया जब लास्ट टाइम आया उसने कहा कि रात को दो बजे कुछ कुछ कर ली पेट्रोल फट के उसे अग ला दी क्या कर रहा है हला किस तरह बलीस कर रहा है मैं इतने वाक्य हुए जो मैं बता नहीं सकता आपको किस वजह से टिकटों की वजह से टिकटों की इसको मैंने नाम दिया कि ये शैतान का क्या है सॉफ्टवेयर ही है इसके वसीला से क्या कर रहा है कि बलीस हल्ला कर रहा है सफदराबाद के अंदर मैं गया वहां पर ट्रिप जा रहा दो लोग बच्चे थे नाइन्थ क्लास के वो बस के ऊपर बैठे हुए टिकटों बना रहे उन्होंने पता नहीं साड़ी हरी पहले पोल पोल दू तो थलो लंघ नहीं कटी उसे पोल से बजा कर तो क्या वो अगर ऐसे कहे कि खुदा दी मस्जिद खुदा ने क्या ये पंगे लो खुदा मेरे दीदो आपसे प्यार करता है खुदा आपसे क्या करता है मोहब्बत करता है ओ ही जो टाइम टिकटॉक तो ला रहे हो ओ ही खुदा का कलाम पढ़ो सुनो के केड़ी केड़ी आयत मेरी कामयाबी वास्ते केड़ी केड़ी आयत मेरी तरक्की वास्ते है खुदा का कलाम मेरी कामयाबी वास्ते है लेकिन यही पढ़ रही हो जिस तरह सिस्टम बताया कि जो चर्च मुख्य होने तो बड़े तालियां बजावेंगे कि भाई साहब का यह बहुत बड़ा रास्तवाद है ये तो बड़ा रास्तवाद है कोई नहीं बदलने लेकिन जब निकलेंगे वही बुरे काम काली ग्लोज वही शराबा वही बुरे काम लेकिन बहुत से ऐसे बहन भी कहते ही मुझे कौन सा कुछ देख रहा है आप मुझसे छुपा सकते हैं जो पार भाई से अंकल से भाई सोनिया तो छुपा सकते हो किसी ने छुपा सकते लेकिन यसू ने तो दस कि यसू ने बड़ा बड़ा कैमरा दर्ज लाया है एक एक चीज कला लिखा कि खुदा दिन सब तक आप पूरी दुनिया ने सैर कर दिया है तो अगर तुम कहें ना एक बहुत बड़ा खादम वो कहता कि उसे जा गुनाह करो जिसे खुदा मौजूद नहीं है दस खुदा कितने नहीं है तुम समंदर में चले जाओ उ भी खुदा है थले चले जाओ उ भी खुदा उत्ते चले जाओ तो होर कि दसते हैं जितने जितने थोड़े माइंड से आए उ खुदा मौजूद है इनका की मतलब फिर गुनाह ना करो जिनी थोड़ी जिंदगी है उन्हें की करो यशु की शुक्र गुजारी करो इन की शुक्र गुजारी करोगे तो फिर खुदा थोड़े कितने खूब भरी रखेगा तो जिस तरह है अगर सलीब से दो डाकू थी अगर उनकी जिंदगी तो गौर कर लो उन्होंने की किया गुनाह किया कलाम लिखा चोर खुदा की बादशी दाखिल हो नहीं सकता लेकिन की सी दोनों की थी चोर सी डाकू सी लेकिन उन्हें की की तौबा की थी उन्हें क्या तो आज मेरे साथ बदोश नहीं होगा मैंने इतने किया कि अच्छा मैं बाप को पूछ के दसना कल की की अज तो तौबा भी थोड़ा खुदा ने की दिता है आज तो मौका देता है आज सू सोच की जरूरत है कि मैं जी भी गलती कर रहा अगर मैं किसी लड़ाई झगड़ा करता हूं अगर गालियां देता हूं अगर और बुरे काम करता हूं लेकिन आज हमें ये सोचने की जरूरत है हमें सोचना है कि हो सकता कल की सुबह देखिए ना कोई कह सकता है कि मैं कल सुबह जिंदा रहा कोई कह सकता तो फिर क्या है कि हमें तौबा करने की जरूरत है जिस तरह की कौड़ी किन्ने को आया यसू से कौल आया उन्हें की किया खुदावन अगर तू चाहे तो पाप साफ यसु ने की क्या मैं चाहता हूं तू पाक और साफ हो जा तो यसु तुम तो भी चाहता है कि तुम बीमारियों च ना रहो तुम खुशहाल हो यसु चाहता कि नहीं चाहता क्योंकि यसु ने आपको मुश्किल के लिए पैदा नहीं किया मैं आज बताना चाहता हूं कामयाबी के लिए पैदा किया है सरपुराजी के लिए पैदा किया है तो हमने क्या करना है कि 
ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਹਮ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੌਮ ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਫਤਾ ਕਰੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਲੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੋਕਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੀ ਆਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਮ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਰ ਉੱਪਰ ਮੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਸੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਆ ਕੌਣ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਚੌਕਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਤਬਾਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਆਜ ਮੈਂ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਜਿਸਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆਪਕੋ ਚੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਸਕੇ ਉਸਕੇ ਆਪ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਚਾਰੀ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਲਾਕ ਨਾ ਬਲਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋ ਯਿਸੂ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੀ ਪਰਿਆਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜੇ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਬੂੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋ ਕਿਆ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤਰਸ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਕੇ ਹਮ ਕਹਤੇ ਨਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ 
ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਪੋਚੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜੇਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਅਗਰ ਹਮ ਯਿਸੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੋ ਯਿਸੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਤਾਬੀ ਬਣੇਗੇ ਜਦ ਆਪ ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਗੇ ਐਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਕੱਢੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੀ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਲੋਕ ਤੋਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਤੋਕਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਰੋਮੀਓ 12 ਮਾਰ ਦੇਖੇ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੂਖਾ ਹੋ ਤੁਸੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਅਗਰ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਕੇ ਸਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਗ ਕੇ ਇੰਗਾਰੋ ਕੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਢੇਰ ਲਗਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੇਟ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਦਰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋ ਭਾਈਓ ਹਮਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਯਿਸੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹਾ ਸ਼ਾਦ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰ ਬੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਹਮ ਦੇਖੇ ਲੁਕਾ ਸੋਲਾ ਬਾਪ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪੜਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਗੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਗਿਰਤੇ ਆ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਮ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਆ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਾਂ ਗਿਆ ਬਾਪ ਬਰਾਂਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇਥੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਲਾਗ ਬਲੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਅਰ ਬਾਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦੋਦਕ ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦੋਦਕ ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਨ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਲੁਕਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲ ਉਂਗਲੀ ਪਿਓ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੋ ਬਾਪ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਕਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਅਬ ਇਹ ਰਾਮ ਪਰਮਾਰੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ
उसकी क्या वजह थी खुदा ने खुद बंद किया कि नून पता नहीं थी कि दरवाजा कितों बंद होना है कश्ती किन्ने बनाई थी तो उसको यह नहीं पता कुंडी कितों लाई थी पता होना था क्यों खुदा ने खुद कुंडी लगाई कि खुदा ने खुदा किसी को तोबा का मौका देना नहीं चाहता था कला में लिखा ना कि गुनाह की मजदूरी मौत है लिखा है ना तो खुदा ने क्या गुनाह की मजदूरी की है मौत है खुदा ने खुदा ने क्या अगर नूह भी चाहे खुआ ना खुले खुदा ने खुद ही बंद कर दिया तो सलाह की है हलाक हो तो अगर आज खुदा ने आपको मौका दिया है जहां पर खुदा का कारण आपको अच्छी बातें बताए हमने क्या करना है कि वो बातों को मानना है और अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करना यही नहीं कि बात सुनी जानिया ने तो उसे अमल काम कुछ भी नहीं करना हमसे जिन्ना मर्जी कलाम सुनो बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो कहेंगे कि आज मैं पांच चैप्टर पढ़े ने आज मैं दस पढ़े ने आज दो पढ़े ने तो उनसे वह एक भी नहीं आती क्या फायदा एक का ऐसा पढ़ लो कलाम में लिखा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुना ना कर सकूं आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो कलाम है जो खुदा का कलाम है उसके अंदर पावर है अथॉरिटी है इख्तियार है अगर पुलिस डरता है तो वो खुदा के कलाम से डरता है ना कि किसी कदम से वो नहीं डरता अगर वही अगर हम देखें तो जब खुदा के कदम पर जुमा निकाल रहे होते हैं तो किन के अंदर से निकाल रहे होते हैं इंसानों के अंदर से तो निकालने वाले कौन होते हैं इंसान तो क्या वजह है वजह यह है कि खादमों के अंदर खुदा का कलाम है यही खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो फिर क्या होगा कि आप रोज कुदस की आग बन जाएंगे आप जहां पर से भी गुजर रहे होंगे आप जहां पर भी जाएंगे पुलिस कहेगा कि बेटी सोनिया के पास मैंने नहीं जाना ये आग बन चुकी है बेटी रुखसाना के पास नहीं जाना ये आग बन चुकी है हमने क्या कर जितना आपके अंदर खुदा का कलाम होगा आप क्या होंगे आग बन जाएंगे तो पुलिस ने थोड़े को आगे छड़ना फिर पुलिस जाएगा मैं आगे छाल मारा कि चाहता है तो हमने क्या करना है जेड़ा ही टाइम टिकटॉक पर लाने हैं फजूल वीडियो लाने हैं चुगलियां तो लाने हैं या होर गलत काम तो लाने हैं वो आज तो बाद की करना है खुद यसू को टाइम देना है तो जो यसु को टाइम दे फिर यसु भी अज की हो रहा है कई दुनिया की चीजों के पीछे चीजा अगे अगे अही पीछे पीछे लेकिन मेरी जिंदगी का तजर्बा है जो तुम यसू का पला पढ़ लोगे ना तुम अगे अगे हो गए तो चीजा थोड़े पीछे पीछे हो सारा इज्जत जलाल यसू के नाम खुदा सारे बरकर दे